ukweli cha imanara anasema anakuja kwa sira na anaambia kocha hata anacheza hii mechi naumia kabisa lakini juni lazima ni pambani usiambie mtu lakini nakwambia tu wewe akianzia aishi akianzia kwasi pakija erasto pakija eh, kapombe pakija boko okwi maana kwa wote mnamuamoni hapo nawaambia washabiki wa simba wasifikiri eti sijui tumezaraa au sijui nini ah hatuwezi kuwatumia kwa sababu hiyo mbele ya Kagame pako ligi katikati ya ligi pako Champions League na mashindano yangine yanakuja asiwezi kuchukua sasa riski ya kusema tumcheleshe mchezaji mwa anacheza kuna injury na huko na wengine wa kutumia eti kwa sababu tunataka kupeleka hiki tupeleke hiki tupeleke hiki ah sio hivyo tukisubutu kuwatumia tutafika fasi ya lazima zaidi tuwakose hiyo moja kitu cha pili afu kuna wachezaji unajua walikuwa hawapati muda wa kucheza mimi nilikuja Simba nafikiria pako wachezaji walikuwa hawachezi kabisa Mungu akansaidia msiku mbili tatu nze nilikuwa niko na Simba wakaanza kucheza nyuma kidogo tena hawakucheza tena sasa huyu mchezaji saa nyingine alikuwa mwisho wa, wa mkataba wake itakuwa hukumtendea haki kumuona unamwacha saa nyingine atakusaidia mpe chance labda hii Kagame mimi kwa mimi nilikuwa sipendi nimeenda nyumbani wiki moja tu nimerudia na familia mbili moja Burundi nyingine Rwanda nitagawa waje nende huku nende huku lakini juu ni kazi na kuja nikawaambia wa viongozi msisubuzi mkaacha wachezaji tuwape chance Kagame kape na kuja tuwape chance labda siwi amepata bahati ya kubakia simba lakini apate bahati na yeye auzikane fasi nyingine pesa nyingi juu mfano mzanga sema namtaka fulani kwa laki moja hiyo ni mfano lakini hakucheza kila mtu ah huyu hataka kucheza hata simba lakini ika game cup kama hakupata bahati ya kubakia simba pena anakwenda tumpe tumpe heshima yake yende apate heshima ya kutosha hiyo ya, ya pili kitu cha tatu kuna wachezaji wapi ndio wakati wa kuingia simba tumesema huu mwaka hatutaki mchezaji akuja kubabaisha a anakaa bench anakula tu pesa ya bure inafika siku fulani hayuko unaanza kama vile sisi wako tunapata shida eh unaika hapa eh, ni kuingiza manara afadhali ni mwacha ulio kilema mweko uwanjani hiyo hatutaki huu mwaka tunatoa kitu tunaingiza kitu unajua kitakusaidia unasikia ndio maana nimeshawambia hakuna urafiki eh pale tunaenda pale watanzania wanataka kombe Atuangali fulani 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 we upo kama upo uonesha uwezo wako no, maneno ya siwi mingi mengi mjini mjue kama sababu ni hizo sio fulani jua yuko eti wengine hawatafanya kazi aa sio hivyo tutaandaa kikosi chenye kitaenda kupambana kuhakikisha kama tumefanya vizuri zaidi nafikiri mafupi hayo yanatosha ilikuwa hapo ilikuwa labda kwenye timu nyingine eh yeah. Mimi fasi nilikuwa nafikiria mimi siwezi kukocha wachezaji wenye mimi sikupendekeza. Mtanambia huyu ndio mara kwanza namuona. Huyu mchezaji wa kimataifa bana, vijana tu. Lazima mpawe mtu mwana anamsukuma. Mimi nafikiri mnamuona Fabregas. Alicheza na wachezaji wakubwa ndio maana leo Fabregas ni mchezaji mkubwa. Hakuna timu ya watoto tu na hakuna timu ya wazee tu. Lazima ufanye mix. Lazima. Huyu analeta nguvu, huyu analeta afana nafikiri kuna mchezaji nafikiri amemsahau kumsema pako dogo alikuwa mtima taifa anaitwa Abdul mimi mwenyewe kesho kesho kuta atacheza wachezaji wapi wa, waliko mbele yetu wamesajiliwa wakiwa wameshafata vipimo kwa mujibu wa maelekezo ya vyama vya mpira CFF sekafa paka FIFA kwa hiyo wachezaji hawa wamefuzu kwa kifupi wamefuzu vipimo vyote na vipimo tumefanya katika hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili. Hakuna hata mmoja ambaye ameonekana na tatizo lolote. Kwa hiyo kama kuna mtu anahisia huko nyuma sio mchezaji fulani alikuwa anasumbuliwa na nini? Hapana, hicho kitu hakuna. Wachezaji wote wamefaulu vipimo vyao vya kiafya. La pili ni kweli kuna kundi la wachezaji ambao ni injuries. Tumemaliza ligi tukiwa mabingwa wachezaji wamepambana sana hakuna muda wote mwingine wa kutibia wachezaji isipokuwa ni muda huu 
wa mapumziko. Kwa hiyo kuna majeruhi madogo madogo na majeruhi makubwa. Kwa kifupi tu majeruhi makubwa tunao moja tu ambalo ni la mchezaji Salim Bonde ambao taratibu zake za matibabu zinaendelea. Lakini wachezaji wote waliobakia wana maumivu madogo madogo ambayo kurugenzi ya tiba ya Simba Sports Club imekuwa makini kabisa kuhakikisha kipindi hiki wanapumzika pamoja na kupatiwa matibabu ya kina. Lakini naahidi kwamba tutakapoanza pre-season maandalizi ya ligi ya 2018-2019 wachezaji wote wataanza pre-season. Labda tu Salim Bonde ndo ambaye anaendelea na matibabu. Wachezaji ambao bado wako katika mapumziko sasa hivi na agalabu tukawaona kwenye Kagame ni pamoja na Jonas Mkude, Shiza Kichuya, um, Aruna Nyonzima. Unajua kuna wale wachezaji ambao wametumika muda mrefu sana hawakupata mapumziko. Miongoni wao ni hao pamoja na Emmanuel Okwi. Wachezaji wengine kama kina Shomari Kapombe wana majeruhi madogo madogo ambao wanamalizia matibabu. Mchezaji John Boko bado anaendelea na matibabu anamalizia karibuni. Kwa hiyo hao wote Erasto Nyoni bado anaendelea na matibabu. Hata leo asubuhi nilikuwa naye hospitali. Aishi Manula wanaendelea na matibabu. Kwa hiyo hao msishangae msipowaona katika Kagame. Kia miaka kumi ya mafanikio Tukiwa na Mpesa Kweli, Mpesa ni Mpesa